ഹായ് ഗൈസ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ഓർ പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിരിക്കാനും കണ്ടിരിക്കാനും ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ സോ ഇൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു പോയിന്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് സംതിങ് ആണ് അതൊരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ എന്താണ് ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ചിലപ്പോൾ ആൻസർ പറ്റ പറയാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ പൈ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡയമീറ്റർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈ എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ കിട്ടും എന്ന് പറയാം അതാണ് പൈൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ പക്ഷേ ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീടുകളിൽ നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ദ മാത്തമാറ്റിക്സ് അലോങ് വിത്ത് പൈ പൈ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇ യും ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് വരാൻ പോകുന്നത് കാൽക്കുലസിലായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇറാഷണൽ ആൻഡ് ട്രാൻസിഡൻ്റൽ നമ്പർ ഓക്കെ പൈ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊരു ട്രാൻസിഡൻ്റൽ നമ്പർ കൂടിയാണ് ഓക്കെ ട്രാൻസിഡൻ്റൽ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ അൾജിബ്രായിക് അല്ലാത്ത ഒരു നമ്പർ എന്താണ് അൾജിബ്രായിക് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോളിനോമിൽ ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഓർ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ അൾജിബ്രായിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നു പൈ ഒരു സോറി പൈ ആൻഡ് ഇ ഒരു ട്രാൻസിഡൽ നമ്പർ ആണ് അത് അൾജിബ്രായിക് നമ്പർ അല്ല നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് എന്താണ് ട്രാൻസിഡൽ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ സോ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ എന്തായിരിക്കും ടു പോയിന്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇ ഇനെ നമ്മൾ യുലേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോറി യുലേസ് നമ്പർ ഓർ നേപ്പിയസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഇതിനെ യുലേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കരുത് യുലേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ള വേറെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഇ എന്നുള്ള സംഭവം നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ബേസ് ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ലോഗ് നാച്ചുറൽ ലോഗ് എടുത്തും ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണ് ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ സോ ഇനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് ലിമിറ്റ് എൻട്രൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഓക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഇതും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും സോ ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇൻഡഗ്ര ആണ് ഫ്രം വൺ ടു ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഗ്രാഫാണ് അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇ വരെയുള്ള ഏരിയ അങ്ങെടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഞാൻ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇത് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എന്നുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ എന്തിങ്ങനെയാണ് ഈ ഇ എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഇനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജേക്കബ് ബെർണോളി എന്നുള്ളൊരാളാണ് ഓക്കെ സ്വിസ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് ജേക്കബ് ബെർണോളി സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റെ ഇൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കവറി നടത്തിയത് അത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് ഇ എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായത് നോക്കാം സോ നമ്മളൊരു കേസ് എടുക്കാൻ പോകാം ഓക്കെ സോ ആൻ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് വൺ റുപ്പി ആൻഡ് പേസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ഇയർ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ഇയർ ഓക്കെ വൺ റുപ്പി ആണ് അങ്ങയുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ഇഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വൺസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ ഇയർ ആൻഡ് വിൽ ബി ടു റുപ്പീസ് ഓക്കെ സോ ഒരു ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് നേരെ വൺ റുപ്പി ആകും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ബാക്കി തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട പൈസ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ റുപ്പി പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വൺ റുപ്പി രണ്ടും കൂടി ടു റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന്
ഓരോ ടേംസിലേക്ക് എന്തായിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ഇയർ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും സോ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓൾറൈസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ഇതിന് മാത്ത് അത്ര ഹെവി അല്ല ഓക്കെ സോ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് കട്ടാവും വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഓൾറൈസ് ടു അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് ഇയർലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ടു ബി പേഡ് ബാക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നേരത്തെ ടു ആയിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇയറിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് ഇയർലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ലെവൽ കൂട്ടാൻ പോവാണ് സോ ഇവിടെ നോക്കാം കോമ്പൗണ്ടഡ് ക്വാർട്ടേളി എന്ന് വെച്ചാൽ എ സിക്കൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ സോ ഓരോതിലും ഓരോ ക്വാർട്ടേളിലും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താകും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ആകും നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിൻ്റെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ഫോർ ആകും ഇതാ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിൻ്റെ എണ്ണം ഫോർ ഇവിടെ ബൈ ഫോർ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ വൺ ഫോർ ഫോർ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ക്വാർട്ടേളി ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ മന്ത്ലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അത് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ആകും റേസ് ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ത്രീ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് കിട്ടും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി വീക്കിലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വീക്കിൽ ഏതാണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു സോറി ഒരു ഇയറിൽ ഏതാണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക സോ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഓൾ റേസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ടു ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ടു ആയിരം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ ഇതായിരിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് സോ ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനിയും നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കോമ്പൗണ്ടഡ് എവറി മോമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല ഒരു നാനോ സെക്കൻഡ് അല്ല അതിലും മൈനോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഓരോ മൊമെൻറ്റിലും നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് എ സിക്കൽ എമൗണ്ട് ടു ബി പേ ബാക്ക് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സെ വൺ ബൈ എക്സ് ഓൾ റേസ് എക്സ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോ എല്ലെ എക്സ് കൂടി 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 ഒരു നമ്പർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ എക്സും കൂടി 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 ഒരു നമ്പർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് തെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലിമിറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ലിമിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഒരു സംഭവം കിട്ടും ടു പോയിന്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പർ ഈ ഒരു നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ നമുക്ക് ഈ കണ്ടിന്യൂസ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എമൗണ്ട് ടു ബി പേഡ് ബാക്ക് ഈക്വൽ ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു എൻ ആർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് എന്ത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇ എന്നുള്ള നമ്പർ എവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇ എന്നുള്ള സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ജേക്കബ് ബർണോളി കണ്ടുപിടിച്ചില്ല മൂപ്പർ എന്താ ചെയ്തത് ജേക്കബ് ബർണോളി ഹവർ ജേക്കബ് ബർണോളി സ്റ്റോപ്പ് മിഡ് വേ ബൈ ഗിവിംഗ് കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ദേർ എക്സ് ഇസ് സച്ച് എ നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇ എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതങ്ങനെ എൻ്റെ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവിനെക്കാട്ടും വലുതാണ് ത്രീനെ കാണിച്ച് ചെറുതാണ് മുമ്പ് ഇന്റെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ അതോടെ ജേക്കബ് പെർണോളിൻ്റെ കഥ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് മൂപ്പർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊന്നും മൂപ്പർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ കാരണം എന്താ മൂപ്പർ മാത്സ് പഠിച്ചിരുന്ന ഒരാളല്ലായിരുന്നു മൂപ്പർ ഫൈനാൻസ് പഠിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മൂപ്പരോട് മൂപ്പരെ ഫാദർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻസ് പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന് മൂപ്പർ വളരെ സാഡ് ആയി കണ്ട് മാത്സ് ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ഫൈനാൻസ് മാത്രം പഠിച്ചു പോയി ഓക്കെ സോ യെസ് ജേക്കബ
1 plus 1 by x all raised to x. We have already read the sign. Sigma. Okay. Summation of 1 by n factorial. Summation is the same. We have to do the same. So, that is the same definition. Okay. So, if you want to do the same, we will do the same. Continuously compound title of interest in day and then base item E in the channel. Okay, so yes, I'm going to E and then the purchase.